感谢，有小粉丝想挑战咱俩，五分钟做出一份史莱姆啊，是蒙眼榜首，你说我做，这也太难了吧！但是对于我们这种全网最有默契的姐妹花来说，简直就是 so easy， 走起！五分钟计时开始，快快快走走走走走，拿什么？胶水，还拿什么？对对对。
。屁色，哎，我是一只金黄色的鸡蛋泥耶。哇，还是珠光色的。那我这次选发财的鸡蛋泥。现在你的外壳还是一个星空蛋呢，这颜色通透的紫。这次呢，我要选一个仙女粉，这颜色也太仙气了，而且很通透，很通透哦。哎，一张纸条，一口吃一整包跳跳糖。你们除了鸡蛋泥，还有些任务需要我们完成，我的任务也太简单了。爆表啊！搓起来也好解腰，我的好像一条彩虹瀑布，而且是带樱花的。你的彩虹瀑布里面有的星空瀑布美呀、啊！这个小腹肌好像一个个的璀璨的钻石，声音贼响亮。你没发现这个泥跟你前两天买的鸡蛋泥很像吗？这不是我自己买的吗？小杨，小杨、嗯，你在藏什么？我没藏什么，我绝对没有藏水母。我都看到了。这是小粉丝送给我的礼物。哇，这是最新带流行的网红奶砖史莱姆吗？这是奶酪奶砖、抹茶、牛奶、草莓、巧克力，还有最奇葩的爆米花奶砖。我喜欢抹茶跟草莓。哎，我也喜欢。不能这样吧，好不好？咱俩来蒙眼猜谜，猜出来他们肯定就归自己。猜出来就归对方。开始，游戏开始。接招。嗯，以我的夏天请的小鼻子，一闻就知道这是啥。草莓奶砖。这是啥？用、啊、我的心电感应，我猜它是巧克力奶砖。哈哈哈哈猜错了，心电感应呢？现在这个抹茶奶砖就归我了。Oh, no. 这次呢，自己去摸自己想要的那一块奶砖。那我就不客气了。小草莓，你在哪？小草莓，你是这个。你闻一下，很香的牛奶味啊！难道这是牛奶奶砖？打开看看。嘿，啊，奶酪奶砖啊！有我闻到那股很大的牛奶味啊！牛奶可是两种味道哦，拿过来吧。给你洗下牌，我随便拿一块都行，就这一块吧。哇、嗯，你你这个奶砖怎么这么臭啊？我<笑>看、嗯、不出来。这奶砖就要归我了。肯定不是我的小草莓，随便挑一个巧克力味的吧。<笑>为什么草莓有一个臭脚丫子味啊？这就不知道了。不管了，反正草莓现在归我了。哎呀。简直不要太好看！玩起来神似 M 家的你，超级大耳，它的好玩程度不亚于 M 家起泡椒。那我们来比比谁起泡起的最大呀？来呀，开始！瞧这纹路，超级的清晰，超级的好看，拉丝也超级顺畅，而且一点也不费作哟。给你听过大炮声。
我是一米的，我才不粘呢，越捏越小，让你见识一下起泡神功。把手都握不住了，让你见识一下什么叫真正的起泡技术。巨无霸奶油花，瞧这起泡量。摸起来就像奶油一样软软的，起泡到极限之后呢，居然也不粘手，还可以拉丝哦，这质感太好玩了。小的起泡量比我的脑袋都要大，呃、哦，我的什么也不赖。最后两份礼呢，我们准备送给小凯呢。只要在评论区说出咱们各是什么奶砖，就有机会获得其中一份哦。那获奖的信息呢，在下期视频会公布给大家哦。
果酱一样。直接把贝壳抠出来吧。圆墩墩的吸管，给你来个爆头。就剩最后一个金箔了，是红色的金箔，粘上去。超级温柔鹅黄色的胶水。哇哦！纵向丝滑，软软的膨胀神器剃须泡，给我出来吧，像棉花糖一样。黄色的不明液体，剪它，剪它！啊，怎么那么臭啊？闻起来，臭鸡蛋的味道。哎呀，哎呀，再见！你鼻子出问题了吧？哪有什么臭鸡蛋味？永远做不好，不信你们问。我才不管，用各种蜂巢。怎么放进来？最后一个泡沫球球，好可爱的小球球啊！我的材料好丰富，好喜庆啊！哇，我的就像千层蛋糕一样，看起来也好好看啊、哦！材料太满了，弄得满桌子都是。我做出来一份。你的吸手指哦，不明液体也能做出质感这么好玩的泥。解压神器小蜂巢，拉丝的过程就有噼里啪啦的声音。卷过蜂巢小花花，太大了吧！我的泥还带着仙气，这光泽度太闪了，简直闪瞎了我的卡斯兰大眼睛。卷个龙卷风。可是没有我的你解压哟，解压又怎么样？你那可是一份鸡蛋臭鱼。
就像一串钻石项链一样，好璀璨，好耀眼哦！我的地台仙气奶奶充满了生命力哦！还有，还有，哦，他是。你会煎蛋吗？怎么啦？帮我煎下蛋呗。过来了。鸡蛋是假的，可是鸡蛋的爆浆球却是真的啊！这里面不会丢什么珍贵的东西吧？里面全部都是粘，或者是棉花纱。除了粘土的人呢，就可以在茶壶里选择做一材料。那、嗯、除了棉花纱呢？我们只能在茶壶里选择做一材料啦。生的人要用土宝生蛋。恭、嗯、喜，我要选一个风风火火幸运蛋。那我就来一个新。
像史莱姆，我想要萤火虫花园。咱们来看的是啥？啊，是新女星耶！它不只有夜光，还有星云的效果，难怪叫星云盲盒。好像有这里的星河，一闪一闪的，手感像捏在玻璃一样，好通透啊！可以拉这么长，就一个泥像玩捏捏乐一样，好解压呀！粘也,也不粘手。有高血压和胆小者不得打开包装。里面到底有多可怕？老教主也知道。如果你们同样也好奇的话，就跟着我的节奏去整蛊血丸。这个包装袋呢，肯定是扔掉。这一颗呢是真正的飞碾糕巧克力。我们把它换上去，这样去整蛊小羊呢，肯定会被它识破的。所以呢，准备再做一个巧克力史莱姆。我真的是太聪明了。这一块史莱姆巧克力的味道也是非常的香浓啊、哦，揉成一个团，然后呢放到糖纸中，把它包起来，看上去有点假，不过假就对了。小羊辛苦了，休息一会儿，吃两块巧克力吧。这么好心，真的是巧克力。这明明就是史莱姆嘛。<笑>好吧，被你发现了。你的套路我太熟悉了，这个肯定是真巧克力。<笑>哎，怎么是白色的？让我看看里面是什么馅。啊啊啊啊！哎哎哎！啊！这什么呀？啊，这是活的还是死的？好恶心呐、啊！小羊，谢谢你。我们要用香蕉来搞点事情，灌到香蕉里，然后呢用面条来固定，完美无缺。先把吃香蕉嘞，我才不吃。嗯，又香又甜。那我来这个。嗯。以假乱真，小子要求还挺高嘛，啊，就满足一下你的愿望。拿香蕉搞价姐是认真的，我们把绿色的石膏水刷进去。没错没错，我们做的是绿色的，没有熟的香蕉。以假乱真的香蕉姐要求，不是说还一模一样的吗？你的怎么是绿色？黄色的颜料了吗？再说了，绿色的香蕉也正常啊，没有熟的时候就是这个颜色啊。你这里面不会有什么整蛊阴谋吧？你们这还泡泡，我先捏给你看。哇，这个敲击声一听就很酥脆。我没骗你吧？它就是一个纯粹的解压球。我不信，你下一个肯定有问题。你们两个吧，这下你该相信了吧？最后一个肯定是整蛊的，还给你。
什么都没有吧？你不是说好做给我的吗？你怎么全捏了呀？我让你捏，你不捏，你现在怪我。哇，我的棉花泥经过二十天的发酵，已经差不多有十公分高了，这速度。扯一条丝出来，回。好东西被好朋友一起分享啊！把小羊嘴把蜈蚣埋进去，蜈蚣快点钻到洞里去，然后把棉花掩盖一下。羊手搓了一半棉花泥，另一半就给你来玩。今天妈太感谢了，必须辛苦你爸爸。哦，我太幸福了。我感觉我耳朵就要怀孕了。大胆的搓，那我现在把灯搓掉啊。好。太舒服，太过瘾了。嗯，我是不是？哎，不对。老大姐，老大姐，我就知道你没那么好心。嗯。我说琪琪很喜欢吃蛋糕，今天呢，我们让他品尝这个蛋糕，绝对可以让他永生难忘。几罐冷水的小气球放到纸杯中，然后呢，再挤上泡沫，像不像奶油啊？放小糖果，跟蛋糕一模一样。